ఇప్పుడు భారత్లోకి ఒక కొత్త వైరస్ వచ్చేసింది చైనాలో వ్యూహాన్ నగరంలో తొలిసారి గుర్తించిన కరోనా వైరస్ వేగంగా వ్యాప్తి చెందుతూ ప్రపంచ దేశాలను కలవరానికి గురి చేస్తుంది వ్యూహాన్లో డిసెంబర్ చివరి వారంలో తొలి కేసు నమోదు కాగా ఇప్పటి వరకు తొమ్మిది మంది వైరస్ కారణంగా ప్రాణాలను కోల్పోయారు మరో నాలుగు వందల నలభై మంది ఈ వైరస్ సోకినట్టు చైనా ప్రకటించింది కొత్తగా పుట్టుకొచ్చిన కరోనా వైరస్ ప్రాణాంతకంగా మారుతోంది ఇది శ్వాస వ్యవస్థపై పంజా విసిరి ప్రాణాలను హరిస్తోంది ముఖ్యంగా గమనించినట్టయితే వ్యూహాన్లో ఒక సముద్రపు ఆహార ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ కేంద్రంగా కొత్త వైరస్ వ్యాపించినట్టు అధికారులు గుర్తించారు వైరస్ కారణంగా వ్యూహాన్లో ఇద్దరు మృతి చెందడంతో వెంటనే వీరి శాంపిల్స్ను లండన్కు పంపించి పరిశోధనలు నిర్వహించారు పరిశోధనలో దీనిని కరోనా వైరస్గా గుర్తించారు కరోనా అనేది లాటిన్ పదం కరోనా అంటే కిరీటం అని అర్థం పేరు వచ్చేటట్టుగా ఈ సూక్ష్మజీవి ఎలక్ట్రానిక్ మైక్రోస్కోప్లో చూసినట్టు చూసినప్పుడు రాజుల తలపై ధరించే కిరీటం ఆకృతిలో సూర్యుడి వలయాల మాదిరిగా కనిపించడంతో ఈ యొక్క పేరుని సూచించారు అయితే గాలి ద్వారా ఒకరి నుంచి ఒకరికి వ్యాపించే కరోనా వైరస్ శ్వాస వ్యవస్థపై తీవ్రమైన ప్రభావం చూపిస్తోంది తొలిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవైలో దీనిని గుర్తించారు కరోనా వైరస్లు విస్తృత కుటుంబానికి చెందినవి పక్షులు క్షీరదారులో ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిలో చాలా రకాలు ఉన్నా కేవలం ఆరు వైరస్లు మాత్రమే ఇప్పటి వరకు మనుషులపై ప్రభావం చూపిస్తోంది అయితే ఇక విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే తాజాగా పుట్టుకొచ్చిన నావెల్ కరోనా వైరస్లో వీటి సంఖ్య ఏడుకు పెరిగినట్లు తెలుస్తుంది గతంలో సార్స్ మైర్ వైరస్లో విజృంభించినట్టుగానే విజృంభిస్తున్నాయి కరోనా లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి ఈ వైరస్ సోకిన వారికి ఫ్లూ తరహా లక్షణాలే కనిపిస్తుంటాయి తొలుత జలుబు ఆ తర్వాత జ్వరం దగ్గు ఛాతీలో నొప్పి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బందులు ఎదురవుతూ ఉంటాయి తర్వాత తీవ్రమైన నిమోనియాకు దారితీసి ప్రాణాలకు ప్రమాదం ఏర్పడుతుంది అయితే శీతాకాలంలో ఈ వైరస్ తీవ్రత వ్యాప్తి ఎక్కువగా ఉంటుందని తెలుస్తుంది కరోనా వైరస్ జంతువుల నుంచి మనుషులకు సోకినట్టు భావిస్తున్నారు అయితే మనుషుల నుంచి మనుషులకు కూడా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెప్తున్నారు మరి దీనికి చికిత్స లేదా అంటే దురదృష్టవశాత్తు కరోనా వైరస్కు ఎటువంటి వ్యాక్సినేషన్ కానీ యాంటీవైరల్ కానీ లేదని చికిత్స విధానం తెలుస్తోంది కానీ దీని లక్షణాలను బట్టి మనుషులు గుర్తించాలని తెలుస్తోంది ఇక విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే కరోనా వైరస్ నుంచి తప్పించుకోవడం ఎలాగా అంటే ముక్కుకి నోరుకి గుడ్డలు కట్టుకోవటం ఎక్కడికి అక్కడ చేతులను శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉండడం కనీసం ఇరవై సెకండ్ల పాటు సబ్బుతో చేతుల్ని కడగడం జంతువుల నుంచి మనిషి యొక్క వ్యాప్తి చెందే చెందుతున్నట్లు కాబట్టి ముఖ్యంగా ముఖ్యంగా పెంపుడు జంతువులతో సహా మిగతా అన్ని జంతువులతోనూ దూరంగా ఉండటం నయం అయితే ఇది వైరస్ త్వరగా వ్యాప్తి చెందడంతో పౌల్ట్రీ గాడిదలు గొర్రెలు పందులు ఒంటెలు నక్కలు ఇలాంటి ఎటువంటి జంతువులకైనా దూరంగా ఉండడం మంచిదని తెలుస్తుంది అయితే ఇక విషయంలోకి వచ్చినట్టయితే ఇది ఇది భారత్లో కూడా తొందరగా వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఉన్నందున మోదీ దీనిపైన హై అలర్ట్ హై అలర్ట్ని పెట్టే అవకాశం ఉందని తెలుస్తుంది మరి ఈ విషయం మీద మీరేమంటారని కామెంట్ సెక్షన్లో తెలియచేయండి